ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ പാവ് ഭാജിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ പറയണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവിടെ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവും അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെൽ ബട്ടൺ വരും ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ബണ്ണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് മസാല നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു അര കപ്പ് മട്ടറാണത് പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്കിപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ പച്ചക്കറി കടയിലൊക്കെ ഒരു അര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസില് കേൾപ്പിച്ച് ഞാൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടും അത് ഫ്രോസൺ മട്ടർ ആണെങ്കിലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഇനി ഈ മട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു സവോള നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സവോളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള അത്യാവശ്യം നന്നായി വഴണ്ട് വരണം സവോള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ ഒരുപാട് വലിയ പീസസ് ആക്കരുത് കാരണം നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അവസാനം അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവോളയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പാവ് ഭാജി മസാലയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈസ്റ്റേണിന്റെ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ പാവ് ഭാജി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര തക്കാളിയാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നര എടുത്തത് ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കണം ചെറുതായി അരിയണം നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഉടയണം
ഇനി ഇത് ഇത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടട്ടെ ഇത് മൊത്തം അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവോളയും ഒക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്രത്തോളം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കേട്ടാലും നാല് വിസിൽ കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കരുത് ഒരു അരമുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ബാലൻസ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പൊട്ടറ്റോ മാഷർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉടയ്ക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടറ്റോയും മട്ടറും നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ സവോളയും തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി പോകാൻ പാടില്ല സ്വല്പം ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകും പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ അല്ലേ കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി പോലെ എടുക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകരുത് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിങ്ങനെ കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക ഒക്കെ വറട്ടത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദേഹത്തൊക്കെ വീഴാതെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ടൊക്കെ വീഴും ഇനി ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പൊട്ടറ്റോ മാഷർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വലിയ കട്ടിയുള്ള തവിയൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതിലാണ് കാര്യം ശരിക്കും നല്ല ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അത് പൊട്ടറ്റോ മാഷർ തന്നെ വേണം എന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചൂട് വെള്ളം ഇളം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് മാഷർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സ്റ്റീലിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഞാനിത് നോൺ സ്റ്റിക് പാനിൽ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പൊട്ടറ്റോ മാഷർ യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ അല്ലാത്തതിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അധികം പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിലര് ഇതില് വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് കഴിച്ച് ഞാൻ കഴിച്ച് ശീലിച്ചതിൽ അധികം ഇങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് അതിന്റെ ബന്ന് പൗഭാജിയുടെ ബന്നാണത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് തവയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലേശം ബട്ടറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്വല്പം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബട്ടറിൽ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഒന്ന് ഇച്ചിരി നേരം ഒരു ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും ആ ബട്ടറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് ആ ബട്ടറിൽ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തത് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയി നമ്മുടെ ബോൾസ് പോലെ ഓരോ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നടുക്കുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക മുറിഞ്ഞു പോരുത് കണ്ടോ മുറിഞ്ഞു പോകാതെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പാന
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടിഫിനിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനും വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കടിച്ചു കഴിക്കാം ഈ ഈ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സവോള കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ചെറിയ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പീസും കൂടി വെക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാവ് ഭജി മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻസ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്